వీడియోస్ తెలంగాణ ఎంసెట్ కౌన్సిలింగ్ స్టార్ట్ అయిపోయింది సో ట్వంటీ సిక్స్త్ రోజు చాలామంది స్టూడెంట్స్ స్లాట్ బుకింగ్ చేసుకోవటం కోసం సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ కోసం తర్వాత పేమెంట్ చేశారు సో చాలా మందికి చాలా ఇష్యూస్ వచ్చాయి వాళ్ళందరూ కూడా డౌట్స్ ఎక్స్ప్రెస్ చేయడం జరిగింది సో ఆ డౌట్స్ అన్ని కామన్ చేసి వాటికి ఏంటి ఆ ప్రా ఇష్యూస్కి మనం సొల్యూషన్ ఏంటి అని కంప్లీట్గా వీడియోలో చెప్పబోతున్నాను సో అలాగే ఫస్ట్ డే కాకుండా నెక్స్ట్ డే ట్వంటీ సెవెంత్ కానీ నెక్స్ట్ కమింగ్ డేస్లో కానీ ఎవరైనా సరే ఈ ప్రాసెస్ అంతా కూడా ఇలాంటి ఇష్యూస్ వస్తే వాటిని వాటికి మీరు ఏ రకంగా సొల్యూషన్ ఏంటి వాటిని ఏం చేయాలి అనేది చెప్పబోతున్నాను సో వీడియోని స్కిప్ చేయకండి సో ముందైతే మీకు కంప్లీట్గా లిస్ట్ ఇస్తాను మీకు టోటల్గా ఏమేమి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయని సో ఒకవేళ ఇన్ కేస్ మీకు ఆ పర్టికులర్గా ప్రాబ్లం కోసమే అనుకుంటే ఆ వీడియోని కరెక్ట్గా పర్టికులర్గా ఆ ప్రాబ్లం దగ్గరికి వెళ్ళి మీరు చెక్ చేసుకోండి లేదా కంప్లీట్గా వీడియోని అయితే చూడండి ఫస్ట్ టైం వచ్చిన సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కన బెల్ అకౌన్ ప్రెస్ చేసి ఆల్ అని ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే వీడియోస్ అని నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తే మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా ఖచ్చితంగా షేర్ చేయండి సో వాళ్ళకి చాలా మంది ఉపయోగపడతాయి సో ముందు అయితే మనం ఏమేమి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చాయి చూద్దాం ఫస్ట్ డే అప్లై చేసిన వాళ్ళందరికీ సో ఫస్ట్ డే వచ్చిన వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ రకమైన ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చాయండి ఫస్ట్ వాళ్ళు లాగిన్ అయ్యేటప్పుడు క్యాండిడేట్ నాట్ ఫౌండ్ కాంటాక్ట్ హెచ్ఎల్సీ అని వచ్చింది తర్వాత ఫీ రియంబర్స్మెంట్ ఎలిజిబిలిటీ నో అని వచ్చింది స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేటస్ నో అని వస్తుంది అలాగే అండ్ మీ సేవా డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేసేటప్పుడు క్యాష్ సర్టిఫికేట్ ఫ్రమ్ మీ సేవ నాట్ అవైలబుల్ అని లేదా డీటెయిల్స్ నాట్ అవైలబుల్ అని లేదా కొంతమంది సర్టిఫికేట్ నెంబర్ రాంగ్గా ఎంట్రీ చేశారు సో వాళ్ళకి తర్వాత మొబైల్ నెంబర్ రాంగ్ ఎంట్రీ చేసిన వాళ్ళు తర్వాత పేమెంట్ స్టేటస్ అంటే మనం వన్స్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత లాస్ట్లో పేమెంట్ చేస్తాము ఈ స్లాట్ బుకింగ్ ముందర ఆ పేమెంట్ స్టేటస్ చేసేటప్పుడు ట్రాన్సాక్షన్ ఫెయిల్యూర్ అని కొంతమందికి వచ్చింది పేమెంట్ నాట్ సక్సెస్ఫుల్ అని కొంతమందికి పేమెంట్ పెండింగ్ అని చెప్పి ఇంకో కొంతమందికి రావడం జరిగింది సో తర్వాత ఎస్ఎంఎస్ నాట్ రిసీవ్డ్ అని చెప్పి కొంతమందికి ఎస్ఎం పేమెంట్ సక్సెస్ అయింది కానీ ఎస్ఎంఎస్ రాలేదు తర్వాత రిసీవ్డ్ స్లాట్ బుకింగ్ నాట్ పేమెంట్ అంటే స్లాట్ బుకింగ్ అయినట్టు ఎస్ఎంఎస్ వచ్చింది కానీ పేమెంట్ అయినట్టు మాత్రం నాకు ఎస్ఎంఎస్ రాలేదు తర్వాత స్లాట్ బుకింగ్ తర్వాత ఎన్ని డేస్ పేమెంట్ అయిన తర్వాత ఎన్ని డేస్ తర్వాత స్లాట్ బుకింగ్ చేసుకోవాలని కొంతమంది డౌట్స్ ఎక్స్ప్రెస్ చేశారు అలాగే స్లాట్ బుకింగ్కి మెసేజ్ రాలేదని కొంతమంది ఎక్స్ప్రెస్ చేశారు తర్వాత లాస్ట్లో ఫైనేబుల్ ఫైనల్గా అనేబుల్ టు క్లిక్ ఎస్ఆర్ నో అని చెప్పేసి బటన్స్ ఉంటాయి అవి రాలేదని వచ్చాయి ఇవన్నీ కూడా అందరికీ ఆల్మోస్ట్ అందరికి కూడా ఇవే ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చాయి సో వీటన్నిటికీ ఏంటి సొల్యూషన్ అనేది ఏంటి అనేది చూద్దామండి సో ఫస్ట్ థింగ్ కాన్ క్యాండిడేట్ నాట్ ఫౌండ్ కాంటాక్ట్ హెచ్ఎల్సీ అనే దానిపైన చూద్దాం ఈ క్యాండిడేట్ నాట్ ఫౌండ్ కాంటాక్ట్ హెచ్ఎల్సీ అనేది రెండు చోట్ల వస్తుంది అని చెప్పేసి కొంతమంది అన్నారు ఒకటి ఏంటంటే ఫస్ట్ టీఎస్ ఎంసెట్ హాల్ టికెట్ నెంబర్ రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ ఎంటర్ ఇమేజ్ వ్యాల్యూ ఇది ఏదైతే ఉన్నాయో ఈ డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేసినప్పుడే ఫస్ట్ ఇయర్ వస్తుంది క్యాండిడేట్ నాట్ ఫౌండ్ అని తర్వాత లోపల అన్ని డీటెయిల్స్ అన్ని ఎంట్రీ చేసిన తర్వాత అంటే మీకు ఒకసారి చూపిస్తాను ఇలా మీ డీటెయిల్స్ అన్ని ఎంట్రీ చేసిన తర్వాత లాస్ట్లో ఇక్కడ మీరు ఐ డిక్లేర్ ద రీడ్ అబౌ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అని అని చెప్పేసి వస్తుంది వచ్చిన తర్వాత ఇన్స్ట్రక్షన్ టు పే ప్రాసెసింగ్ ఫ్రీ ఆన్లైన్ త్రూ డెబిట్ కార్డ్ క్రెడిట్ కార్డ్ అని చెప్పేసి క్లిక్ చేస్తారు క్లిక్ చేసిన తర్వాత మాకు ఈ ప్రాబ్లం వస్తుందని కొంతమంది చెప్పారు సో ఇద్దరికి ఒకటే ఒకటే సొల్యూషన్ ఏంటంటే ఫస్ట్ థింగ్ మీరు లాగిన్ అయ్యేటప్పుడు ఆ ప్రాబ్లం వచ్చింది అంటే మీరు ఇక్కడ ఎక్కడైనా హాల్ టికెట్ నెంబర్ కానీ రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ కానీ రాంగ్ ఇస్తూ ఉండొచ్చు కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా అవి ఇవ్వండి ఇన్ కేస్ అది కాదు సో కాబట్టి మీకు కాంటాక్ట్ హెచ్ఎల్సీ అని వస్తుంది సో మీరు ఇమీడియట్గా ఏం చేయాలంటే హెచ్ఎల్సీ అంటే హెల్ప్ లైన్ సెంటర్ ఏదైతే ఉంటుందో హెచ్ఎల్సీకి వెళ్ళాలి సో హెల్ప్ లైన్ సెంటర్స్ నెంబర్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి అవి ఎక్కడ ఉన్నాయి అనేది మీకు నేను చూపిస్తాను చూడండి ఇక్కడ హెల్ప్ లైన్ సెంటర్స్ కోసం మీరు టీఎస్ ఎంసెట్ డాట్ ఎన్ఐసి డాట్ ఇన్ స్లాష్ డిఫాల్ట్ డాట్ ఏఎస్పిఎక్స్ యూఆర్ఎల్ చూడండి ఇది జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకొని ఈ యూఆర్ఎల్లోకి వచ్చిన తర్వాత మీకు ఇక్కడ కిందకు వచ్చిన తర్వాత హెల్ప్ లైన్ సెంటర్స్ అని చెప్పేసి క్లియర్గా ఇచ్చుంటారు సో హెల్ప్ లైన్ సెంటర్స్ పైన మీరు క్లిక్ చేయండి అనెక్సర్ వన్ లిస్ట్ ఆఫ్ హెల్ప్ లైన్ సెంటర్స్ ఫర్ సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ అని ఇచ్చారు కదా ఈ లింక్ పైన క్లిక్ చేస్తే మీకు హెల్ప్ లైన్ సెంటర్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయని డీటెయిల్స్ అన్ని వస్తాయి సో మీరు డైరెక్ట్గా అక్కడికి వెళ్తే వాళ్ళు మీకు ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే అంటే రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ వాటిలో అన్ని క్లియర్గా ఇచ్చినా కూడా మాకు ప్రాబ్లం వస్తుంది అన్
మీరు అక్కడ మీరు ఈడబ్ల్యూఎస్కి ఎలిజిబులా కాదా అనేది అక్కడ పెట్టి ఉండాలి సో అక్కడ పెట్టినప్పుడు వాళ్ళు తీసుకోలేదు కాబట్టి అది ప్రాబ్లమే కాదు ఇది అలాగే క్యాండిడేట్స్ ఇది మన స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేటస్ సర్టిఫికేట్ సంబంధించింది కూడా మీరు అప్లై చేసేటప్పుడే పెట్టాలన్నమాట అది కూడా వాళ్ళు అప్పుడు ఆ టైంలో మీరు సరిగ్గా పెట్టకపోవడం వల్ల వాళ్ళు తీసుకోకుండా పోవచ్చు సో ఎంసెట్ నుంచి కౌన్సిలింగ్కి ఏదైతే ప్రాసెస్ ఉంటుందో ఆ ప్రాసెస్లో మీ సర్టిఫికేట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అంటే మీ స్టేటస్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి వీళ్ళకి రాకపోయి ఉండొచ్చు కాబట్టి అది నో అని వస్తుంది కాబట్టి దీనికి మీరు కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు వన్స్ సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ హెచ్ఎల్సీకి వెళ్ళాక మీరు వెరిఫికేషన్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ ఫీ రియంబర్స్మెంట్ ఎలిజిబిలిటీ ఒకటి ఈ స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేటస్ ఒకటి ఎన్ పొయ్యి ఎస్ అని వస్తుంది కాబట్టి మీరు దానికి సంబంధించిన ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ కానీ ఈడబ్ల్యూఎస్ కానీ లేకపోతే ఈ స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేటస్ కానీ ఏవన్నా సరే జాగ్రత్త సర్టిఫికేట్స్ అప్లై చేస్తే మాత్రమే ఎస్ అని వస్తుంది అప్పటిదాకా అయితే మీకు ఎన్నిసార్లు లాగిన్ అయినా కూడా నో అనే ఉంటుంది నెక్స్ట్ కమింగ్ టు థర్డ్ క్వశ్చన్ అండి మీ సేవ డీటెయిల్స్ ఎంటర్ మీ సేవ డీటెయిల్స్లో క్యాష్ సర్టిఫికేట్ ఫ్రమ్ మీ సేవ నాట్ అవైలబుల్ అని వస్తుంది డీటెయిల్స్ నాట్ అవైలబుల్ అని వస్తుంది సర్టిఫికేట్ రాంగ్ ఎంట్రీ చేశాను ఏం చేయాలి సో ఇవి కామన్ ఎరర్స్ మామూలుగా అందరికి చాలా మందికి ఇవే వచ్చాయి సో వీటిని ఎలా ఈ ప్రాబ్లమ్కి ఏంటి సొల్యూషన్ చూద్దాం సర్టిఫికేట్స్ ఇందాక స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేటస్ అని చెప్పాను కదా దీని తర్వాత మీకు ఇమ్మీడియట్గా ఎంటర్ మీ సేవ డీటెయిల్స్ ఫర్ ద ఫాలోయింగ్ అని చెప్పి ఉంటుందండి అంటే ఇక్కడ క్యాష్ సర్టిఫికేట్ ఫర్ అప్లికేషన్ నెంబర్ కానీ లేకపోతే ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ అప్లికేషన్ నెంబర్ ఈడబ్ల్యూఎస్ సర్టిఫికేట్ అప్లికేషన్ నెంబర్ క్యాండిడేట్ ఆధార్ నెంబర్ మొబైల్ నెంబర్ ఈమెయిల్ ఐడి ఇవి ఇస్తున్నారు సో ఈ డీటెయిల్స్ ఇచ్చేటప్పుడు ఫస్ట్ మీరు ఇచ్చిన ఒకవేళ ఇన్ కేసు మీరు రాంగ్ ఇచ్చారు డీటెయిల్స్ అంటే అప్లికేషన్ నెంబర్లో ఇవాళ ఇచ్చిన టెన్ క్యారెక్టర్స్ ట్వెల్వ్ క్యారెక్టర్స్లో ఏదైనా ఒక క్యారెక్టర్ మిస్ చేయడమో లేకపోతే ఇంకొక క్యారెక్టర్ యాడ్ ఆన్ చేయడమో చేశారు మీరు తర్వాత మీరు రియలైజ్ చేయాలి నేను ఇచ్చింది తప్పు అని చెప్పి సో ఇట్లాంటి వాటికి మీరు కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు హెచ్ఎల్సీకి వెళ్ళినప్పుడు ఎప్పుడైతే మీరు హెల్ప్ లైన్ సెంటర్కి వెళ్తారో అక్కడ వెరీ క్లియర్గా ఇవన్నీ వెరిఫై చేస్తారు చేసి ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ ఈడబ్ల్యూఎస్ సర్టిఫికేట్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని కన్సిడర్ చేస్తారు దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ థింగ్ దెన్ సెకండ్ థింగ్ ఇక్కడ ఇది అయిపోయిన తర్వాత అంటే ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని ఎంటర్ చేయి ఈ మొబైల్ నెంబర్ కూడా చాలామంది ఇక్కడ మొబైల్ నెంబర్ మేము వేరే మొబైల్ నెంబర్ ఇచ్చాము మా మొబైల్ నెంబర్ లేదు లేదా రాంగ్ మొబైల్ నెంబర్ ఇచ్చాము అన్నారు సో వీళ్ళు కూడా హెచ్ఎల్సీకి వెళ్ళినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఈ మొబైల్ నెంబర్ అండ్ ఈమెయిల్ ఐడి అక్కడ మీ ఇస్తే వాళ్ళు మళ్ళీ అప్డేట్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఆ ప్రాసెస్ అయితే ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి యాక్సెస్ ఉంటుంది అథారిటీస్ కాబట్టి వాళ్ళకి అడ్మిన్ రైట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి వాటిని వాళ్ళు క్లియర్గా అప్డేట్ చేయడం జరుగుతుంది దెన్ అదంతా అయిపోయిన తర్వాత మాకు ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని రాంగ్ అని వస్తున్నాయి మీ సేవ డీటెయిల్స్ నాట్ ఫౌండ్ అని వస్తున్నాయి లేకపోతే ఇందాక చూపించిన దగ్గరే ఎస్ అని కొట్టినప్పుడు మీ సేవ డీటెయిల్స్ రాంగ్ వస్తున్నాయి అని చాలామంది కంప్లైంట్ చేస్తున్నారు సో ఇది ఏంటంటే మీ సేవ నుంచి వీళ్ళకి యాక్సెస్ ఉంటుంది సర్వర్ టు సర్వర్ యాక్సెస్ ఉంటుంది ఈ సర్వర్ టు సర్వర్ యాక్సెస్ ఉన్నప్పుడు కొన్ని కొన్నిసార్లు వీళ్ళు అప్డేట్ చేయకపోవచ్చు కాబట్టి ఈ డీటెయిల్స్లో మీరు నాట్ అవైలబుల్ మీ సేవ డీటెయిల్స్ నాట్ అవైలబుల్ లేకపోతే మీ క్యాష్ సర్టిఫికేట్ ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ అప్లికేషన్ నెంబర్ నాట్ అవైలబుల్ అని వస్తూ ఉంటుంది లేదా మీరు ఈ అప్లికేషన్ నెంబర్ బదులు వేరే నెంబర్ ఏదన్నా యాడ్ చేసి ఉండొచ్చు కాబట్టి ఆ రకంగా వస్తుంది దీనికి కూడా కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు హెల్ప్ లైన్ సెంటర్కి వెళ్ళి నేను అప్లై చేసిన మీరు ఆ ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ ఒరిజినల్ కానీ వాళ్ళకి ఇస్తే వాళ్ళు ఇమ్మీడియట్గా దాన్ని రెక్టిఫై చేస్తారు సో ఇది కూడా ఈ రకంగా మీ మీ సేవ గురించి ఏదైనా ఇష్యూ ఉన్నా కూడా అదంతా ప్రాబ్లం హెచ్ఎల్సీలోనే క్లియర్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూద్దాం నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ఇందాక చెప్పినట్టు సర్టిఫికేట్ రాంగ్ ఎంట్రీ కానీ మొబైల్ నెంబర్ రాంగ్ ఎంట్రీ కూడా మీకు అక్కడ సాల్వ్ అయిపోతుంది హెచ్ఎల్సీలోని హెల్ప్ లైన్ సెంటర్లో సాల్వ్ అయిపోతుంది దెన్ పేమెంట్ స్టేటస్ ఇది చాలా మందికి ఎక్కువ వచ్చిన ప్రాబ్లం అండి ట్రాన్సాక్షన్ ఫెయిల్యూర్ కానీ పేమెంట్ నాట్ సక్సెస్ఫుల్ పేమెంట్ పెండింగ్ ఎస్ఎంఎస్ నాట్ రిసీవ్డ్ రిసీవ్డ్ స్లాట్ బుకింగ్ నాట్ నాట్ పేమెంట్ అంటే స్లాట్ బుకింగ్ అయితే ఎస్ఎంఎస్ వచ్చింది కానీ నాకు పేమెంట్ అయితే రాలేదన్నారు ఒక్కొక్కటిగా చూద్దాం సో ట్రాన్సాక్షన్ ఫెయిల్యూర్ అనేది ఎక్కడ వస్తుంది అనేది చూద్దామండి ముందుగా ట్రాన్సాక్షన్ ఫెయిల్యూర్ సో మీరు సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ సారీ ఇవన్నీ కూడా మీరు అన్ని డీటెయిల్స్ అని ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ఇన్స్ట్రక్షన్స్ టు పే ప్రాసెసింగ్ ఫీ ఆన్లైన్ త్రూ డెబిట్ కార్డ్ క్రెడిట్ కార్డ్ అండ్ నెట్ బ్యాంకింగ్ అండ్ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మీరు బిల్ డెస్క్ అని చెప్పి ఉ
ఇచ్చిందో చూసుకొని ఆ బ్యాంకుకి వాళ్ళతో మాట్లాడి తర్వాత మీ అకౌంట్ నెంబర్ తీసుకొని అక్కడికి మళ్ళీ ట్రాన్సాక్షన్ చేయాలంటే ఇట్ ఈస్ అ లాంగ్ టైమ్ లాంగ్ ప్రాసెస్ అండి ఇది కంప్లీట్గా పేమెంట్ గేట్వే గురించి అవగాహన ఉంది కాబట్టి నేను చెప్తున్నాను సో క్రెడిట్ కార్డ్ ద్వారా పేమెంట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటే చూడండి లేదు మా క్రెడిట్ కార్డ్ లేదు మరి నేను పేమెంట్ చేయకూడదా అంటే లేదు మీరు నెట్ బ్యాంకింగ్ ద్వారా కూడా చేయొచ్చు లేదా యూపీఐ ద్వారా కూడా చేయొచ్చు కానీ క్రెడిట్ కార్డ్కి అయితే ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఇవ్వండి అప్పుడు మీకు ఈ ట్రాన్సాక్షన్ ఫెయిల్యూర్ అనేది అవ్వదు సో ఇది ఫస్ట్ థింగ్ దెన్ ట్రాన్సాక్షన్ ఫెయిల్యూర్ అనేది ఎక్కడ వస్తుంది అంటే ట్రాన్సాక్షన్ ఫెయిల్యూర్ అనేది ఎప్పుడైతే పేమెంట్ మీ బ్యాంక్ నుంచి లేకపోతే మీ క్రెడిట్ కార్డ్ నుంచి వీళ్ళకి వెళ్ళకపోతే అంటే ఎంసెట్ బోర్డుకి వెళ్ళకపోతే ట్రాన్సాక్షన్ ఫెయిల్యూర్ అనేది వస్తుంది ఈ ట్రాన్సాక్షన్ ఫెయిల్యూర్ అనేది వచ్చేటప్పుడు మీరు పైన ఒకసారి చెక్ చేయండి ఈ బిల్ డెస్క్ అని క్లిక్ చేసిన తర్వాత మీకు ఈ రకంగా క్రెడిట్ కార్డ్ డెబిట్ కార్డ్ అని చెప్పేసి వస్తుంది సో ఈ వచ్చిన ఈ ఏదైతే మీ క్రెడిట్ కార్డ్ ట్రాన్సాక్షన్ అంటే గేట్వే ఏదైతే ఉంటుందో అక్కడ వస్తుందా లేకపోతే ఎంసెట్ దగ్గర ఎంసెట్ పేజీలో వస్తుందో చెక్ చేయండి ఎందుకంటే మీ ఎంసెట్ నుంచి వాళ్ళు రీడైరెక్ట్ చేసేస్తారు అంటే ఎక్కడికి క్రెడిట్ కార్డ్ వాళ్ళు ఉంటే క్రెడిట్ కార్డ్కి నెట్ బ్యాంకింగ్ ఉంటే ఆ బ్యాంక్ వాళ్ళకి దగ్గరికి రీడైరెక్ట్ చేస్తారు పేజీని అక్కడ మీకు ట్రాన్సాక్షన్ ఫెయిల్యూర్ అని వచ్చిందంటే ఎంసెట్ వాళ్ళు ఏం చేయలేరు ఎందుకంటే అది మీ బ్యాంకే ఆపేసింది అనమాట ట్రాన్సాక్ట్ కానీకుండా అది మల్టిపుల్ రీజన్స్ ఉంటాయి దాని గురించి మనకు అనవసరం సో ట్రాన్సాక్షన్ అనేది ఫెయిల్ అయిపోయింది సో ట్రాన్సాక్షన్ ఫెయిల్యూర్ అనేది ఎక్కడ వస్తుంది అనేది మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎంసెట్ పేజ్ పైన వస్తుందా లేకపోతే పేమెంట్ గేట్వే పేజ్ పైన వస్తుందా అనేది మీరు జాగ్రత్తగా చూసుకోండి పేమెంట్ గేట్వే అయితే మాత్రం ఎంసెట్ వాళ్ళు అయితే ఏం చేయరు అదే ఎంసెట్ బోర్డులో మీకు వచ్చిందంటే ట్రాన్సాక్షన్ ఫెయిల్యూర్ అని అంటే మీ పేమెంట్ ఎక్కడో సమ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఐడి దగ్గర నెంబర్ నెంబర్ దగ్గర ప్రాబ్లమ్ లేకపోతే ఇంకేదైనా ప్రాబ్లం ఉంటుంది కాబట్టి సో దాన్ని మనం హెల్ప్ లైన్ సెంటర్లో కానీ లేకపోతే వీళ్ళ వీళ్ళు ఇచ్చిన కాంటాక్ట్ నెంబర్స్లో కానీ లేకపోతే వన్ ఆర్ టూ డేస్ వెయిట్ చేసి కానీ మనం దాన్ని రెక్టిఫై చేసుకోవచ్చు సో ట్రాన్సాక్షన్ ఫెయిల్యూర్ గురించి ఇది నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే పేమెంట్ నాట్ సక్సెస్ఫుల్ పేమెంట్ నాట్ సక్సెస్ఫుల్ పేమెంట్ పెండింగ్ ఎస్ఎంఎస్ నాట్ రిసీవ్డ్ ఇది పేమెంట్ నాట్ సక్సెస్ఫుల్ టూ థింగ్స్ ఉన్నాయండి అంటే ఇప్పుడు మీరు పేమెంట్ చేసేసారు మీ అమౌంట్ మీ అకౌంట్లో నుంచి లేకపోతే క్రెడిట్ కార్డ్ నుంచి డెబిట్ అయిపోయినట్టు అంటే పేమెంట్ క్లియర్ అయిపోయినట్టు మీకు మెసేజ్ వచ్చింది కానీ ఎంసెట్ బోర్డులో మాత్రం ఎంసెట్ పేజీ పైన పేమెంట్ నాట్ సక్సెస్ఫుల్ అని వస్తుంది ఇది వన్ వన్ థింగ్ సో అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలో మళ్ళీ చెప్తాను నేను అట్లా కాకుండా మీకు డెబిట్ కార్డ్లోనే త్రూ క్రెడిట్ కార్డ్ కానీ నెట్ బ్యాంకింగ్ దగ్గరే పేమెంట్ ట్రాన్సాక్షన్ ఫెయిల్యూర్ లాగే పేమెంట్ నాట్ సక్సెస్ఫుల్ అని వచ్చింది అనుకోండి అదే పేజ్ అదే పేజ్ పైన అంటే మీకు పేమెంట్ అనేది ఎంసెట్ బోర్డుకి వెళ్ళలేదు అని అర్థం అనమాట అలా కాకుండా మీకు ఎంసెట్ స్టేటస్లోనే అంటే పేమెంట్ మీ దగ్గర ఎస్ఎంఎస్ రూపంలో కానీ లేకపోతే మీ దగ్గర క్రెడిట్ కార్డ్ వాళ్ళు మా దగ్గర నుంచి అమౌంట్ కట్ అయిపోయింది అని చెప్పి మీకు ఎస్ఎంఎస్ వచ్చి ఎంసెట్ పేజీ పైన మీకు పేమెంట్ నాట్ సక్సెస్ఫుల్ కానీ పేమెంట్ పెండింగ్ కానీ ఈ రెండు వచ్చాయంటే అప్పుడు ఏం చేయాలి మీరు చూడండి అప్పుడు మీరు వెంటనే మళ్ళీ వాళ్ళ వెబ్సైట్కి వెళ్ళండి టీఎస్ ఎంసెట్ డాట్ ఎన్ఐసి డాట్ ఇన్ స్లాష్ డిఫాల్ట్ డాట్ ఏస్పిక్స్ వెరిఫై పేమెంట్ స్టేటస్ అని ఉంటుంది ఈ వెరిఫై పేమెంట్ స్టేటస్ పైన క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేస్తే మీ పేమెంట్ అక్కడికి వచ్చిందా లేదా అది సక్సెస్ఫుల్గా ఉందా ట్రాన్సాక్షన్ పెండింగ్లో ఉందా అనేది మీకు ఇక్కడ తెలుస్తుంది అక్కడ మీకు మోస్ట్లీ నైంటీ నైన్ టైమ్స్ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ చాలాసార్లు ఇంకా పెండింగే అని కనపడుతూ ఉంటుంది అయినా మీరు కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఈ మొత్తం ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్నిటికి ఇట్ టేక్స్ టైం అనమాట టూ టు త్రీ అవర్స్ నుంచి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ టు థర్టీ సిక్స్ అవర్స్ దాకా మీకు టైం తీసుకుంటుంది పేమెంట్ ప్రాసెసింగ్ అంతా కూడా కాబట్టి మీరు అక్కడ కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ కానీ వెళ్ళిపోయిందంటే లోపల అంటే మీరు స్లాట్ బుకింగ్కి వెళ్ళిపోయిందంటే మీ పేమెంట్ క్లియర్ అయిపోయినట్టు కాబట్టి మీరు ఇంకా టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు దాని గురించి లేదు స్లాట్ బుకింగ్కి వెళ్ళట్లేదు అంటే మీ పేమెంట్ ఇంకా వాళ్ళకి అందలేదు కాబట్టి సో సమ్ ఇష్యూ ఉంది కాబట్టి కొంచెం ఒకసారి మీరు వెయిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో దిస్ ఈస్ పేమెంట్ ప్రాసెస్లో ఉండే ఇష్యూ అండి నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఇది చాలామంది చెప్పారు ఎస్ఎంఎస్ నాట్ రిసీవ్డ్ రిసీవ్డ్ స్లాట్ బుకింగ్ నాట్ పేమెంట్ ఎస్ఎంఎస్ నాట్ రిసీవ్డ్ అంటే ఇప్పుడు మీరు పేమెంట్ చేసిన తర్వాత ఎస్ఎంఎస్ రాలేదు ఎక్కడి నుంచి రాలేదంటే ఎంసెట్ నుంచి రాలేదా లేకపోతే మీ పేమెంట్ ఎవరైతే మీరు దేని నుంచి అయితే పేమెంట్ చేశారో డెబిట్ కార్డ్ కానీ లేకపోతే క్రెడిట్ కార్డ్ కానీ లేకపోతే నెట్ బ్యాంకింగ్ నుంచి
వెయిట్ చేయండి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ తర్వాత ఇన్ కేసు మళ్ళీ రాకపోతే అక్కడ హెల్ప్ లైన్ డెస్క్ నంబర్స్ పైన ఇచ్చారు టూ నంబర్స్ ఇచ్చారు వాళ్ళ వెబ్సైట్లో ఆ టూ నంబర్స్కి అయితే ఒకసారి ఫోన్ చేయండి ఆ టూ నంబర్స్ ఫోన్ చేస్తే వాళ్ళు ఇమీడియట్గా మీకు చెప్తారనమాట ఏ రకంగా పేమెంట్ వచ్చిందా రాలేదా డీటెయిల్స్ ఇక్కడ చూడండి హెల్ప్ డెస్క్ నంబర్స్ ఇక్కడ పైన ఇచ్చారు కదా ఈ నంబర్స్ రెండింటికి కాల్ చేయండి సో ఇది ఒక ఇది ఒక ఇష్యూ అనమాట సో నెక్స్ట్ లాస్ట్ ఇష్యూ ఏంటంటే దీంట్లోనే రిసీవ్డ్ స్లాట్ బుకింగ్ నాట్ పేమెంట్ ఎస్ఎంఎస్లోనే స్లాట్ బుకింగ్ గురించి నాకు ఎస్ఎంఎస్ వచ్చింది కానీ పేమెంట్ రాలేదు అంటున్నారు సో స్లాట్ బుకింగ్ దాకా వెళ్ళిందంటే మీరు పేమెంట్ చేస్తేనే స్లాట్ బుకింగ్కి వెళ్తుంది కాబట్టి మీరు ఇంకా వర్రీ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు సో స్లాట్ బుకింగ్ ఎస్ఎంఎస్ వచ్చిందంటే వెళ్ళడం అనమాట అయిపోయినట్టే ఇంకా పేమెంట్ గురించి మీకు వచ్చినా రాకపోయినా ప్రాబ్లం లేదు సో కాబట్టి దీని గురించి మీరు పెద్ద వర్రీ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు దెన్ స్లాట్ బుకింగ్ చేసేటప్పుడు కొంతమంది కొన్ని డౌట్స్ వచ్చింది నేను పేమెంట్ చేసేసాను తర్వాత హౌ మెనీ డేస్ తర్వాత నేను చేసుకోవచ్చు అన్నారు సో మీకు స్లాట్ బుకింగ్ లాస్ట్ వరకు మనకు ట్వంటీ సిక్స్త్ అంటే జూలై దాకా మనకు టైం ఉంది కాబట్టి ఎప్పుడైనా చేసుకోవచ్చు కానీ ప్రాబ్లం ఏంటంటే వాళ్ళు ఇచ్చిన స్లాట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అంటే స్లాట్స్ అంటే వాళ్ళు ఇచ్చిన డేట్స్ అండ్ టైమింగ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి మనకు అవైలబుల్ ఉండకపోవచ్చు ఎందుకంటే మీ ఫ్రెండ్స్ కానీ లేకపోతే ఇంత వేరే క్యాండిడేట్స్ అందరూ కూడా ఆ టైంకి చేసేసుకుంటారు కాబట్టి మీరు తొందరగా ఫినిష్ చేసేసుకోవాలన్న వర్క్ అనుకున్న వాళ్ళు ఇమీడియట్గా స్లాట్ బుక్ చేసుకోండి లేదు నాకు పని ఉంది ఆ పర్టికులర్ పీరియడ్లో లేకపోతే ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి లేకపోతే ఇంకేదైనా ఉంది నేను మళ్ళీ ఎప్పుడైనా నేను స్లాట్ బుకింగ్ చేసుకుంటాను అంటే మిగతా డేట్స్ చూసుకొని చేసుకోండి బట్ అంత మీకు యాక్సెసబిలిటీ అనేది అంత ఈజీగా ఉండకపోవచ్చు ఆల్రెడీ ఆ డేట్స్లో ఉంటే నెక్స్ట్ స్లాట్ నెక్స్ట్ స్లాట్ కింద వెళ్లాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో దిస్ ఈస్ వన్ మోర్ ప్రాబ్లమ్ అండి స్లాట్ బుకింగ్ చేసేసుకున్నాను కానీ నాకు మెసేజ్ రాలేదు అంటే మీరు ఒకసారి స్లాట్ బుకింగ్ చేసిన తర్వాత మీకు అక్కడ కన్ఫర్మేషన్ పేజ్ అయితే ఒకటి వస్తుందండి అంటే మీరు స్లాట్ బుకింగ్ అయిపోయింది మీది అని ఒక కన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది ఆ కన్ఫర్మేషన్ వచ్చిన దాన్ని మీరు పేమెంట్ మీరు ప్రింట్ స్క్రీన్ అయితే తీసేసుకోవచ్చు అనమాట సో అది వచ్చి అది పేమెంట్ ప్రింట్ స్క్రీన్ తీసుకున్నారంటే ఇంకా మీకు ఎస్ఎంఎస్ వచ్చినా రాకపోయినా మీకైతే ప్రాబ్లం రాదు దెన్ ఫైనల్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే చాలామంది లాస్ట్లో స్లాట్ బుకింగ్ అంతా అయిన తర్వాత ఇక్కడ ఎస్ నో అని రెండు ఉన్నాయి దీనిపైన క్లిక్ చేస్తుంటే నెక్స్ట్ పేజ్కి వెళ్ళట్లేదు అంటే స్లాట్ బుకింగ్కి వెళ్ళట్లేదు అని చాలా మంది ఇష్యూ రేజ్ చేస్తారు సో ఫస్ట్ థింగ్ చాలా మంది చేసే తప్పు ఏంటంటే వాళ్ళకి మొబైల్ యాక్సెస్ ఏదైతే ఉంటుందో లేదా నెట్ యాక్సెస్ ఏదైతే ఉంటుందో ఈ నెట్ యాక్సెస్ అనేది చాలా తక్కువ ఉండే చోట అంటే సిగ్నల్ సరిగ్గా లేని చోట నుంచి వీళ్ళు ట్రై చేస్తూ ఉండొచ్చు దెన్ సెకండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది అందరూ కూడా మనం మొబైల్ నుంచే ట్రై చేస్తూ ఉంటాము సో ఇదొక ఇష్యూ దెన్ థర్డ్ వచ్చి ఈ రెండింటిని అంటే మీరు మొబైల్లో చేస్తున్నప్పుడు ఎక్కడైతే మీకు సిగ్నల్ బాగా వస్తుందో అక్కడి నుంచి చేస్తే మీరు రెండు మూడు సార్లు ఒక ఫ్రీక్వెంట్గా ఫైవ్ సిక్స్ టైమ్స్ కూడా చేయండి అంటే ఒకసారి ఎస్ అని క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఒక ఫైవ్ టు సిక్స్ సెకండ్స్ వెయిట్ చేయండి అది లోపల వెనకాల రిఫ్రెష్ అవ్వాలి పేజ్ టక టక టక్కని చేస్తూ పోయారు అనుకోండి ప్రతిసారి కొత్త ట్రాన్సాక్షన్ కింద అది ఎంటర్ అవుతుంటుంది దానివల్ల మీకు ప్రాబ్లం ఉంటుంది ఈవెన్ ఎంసెట్ బోర్డు వాళ్ళకి ఉంటుంది కాబట్టి మీరు కనీసం మీరు అట్లీస్ట్ ఒక టెన్ సెకండ్స్ అన్నా వెయిట్ చేయండి ఎస్ అని క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఎస్ క్లిక్ అయిందా లేదా మీకు తెలుస్తుంది బ్యాక్ అండ్ ప్రాసెసింగ్ నడుస్తుందా లేదా తెలుస్తుంది సో అక్కడ మీకు లేదా మీ సైడ్ సర్వర్ మీ సైడ్ నెట్ బాగుండి సర్వర్ సైడ్ ఎంసెట్ బోర్డులో వాళ్ళకి నెట్ సరిగ్గా లేకపోయినా లేకపోతే సర్వర్స్ బిజీగా ఉన్నా కూడా మీకు ఆ వెయిటింగ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది కాబట్టి అది ఆ ఇష్యూ ఉంటుంది లేదు మీరు మొబైల్లో చేస్తున్నారు మొబైల్లో చేసేటప్పుడు కొన్ని కొన్ని సార్లు మొబైల్లో కొన్ని యాప్స్ ఏం చేస్తాయంటే జావా స్క్రిప్ట్ని వాటిని డిజేబుల్ మోడ్లో పెట్టేస్తాయి సో అట్లాంటప్పుడు ఈ ఎస్లు ఇవి పని ఇవి పని చేయవు అట్లాంటప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే మళ్ళీ ఫ్రెష్గా డెస్క్టాప్ నుంచి లేకపోతే ల్యాప్టాప్ నుంచి లాగిన్ అవ్వండి లాగిన్ అయ్యి ఇక్కడ ఎస్ ఆర్ నో అనేది ఏదైతే ఉందో మీకు ఏది కావాలో అది క్లిక్ చేస్తే అయిపోతుంది అనమాట సో రెండు ఇష్యూస్ ఒకటి నెట్ ప్రాబ్లం లేదంటే ఎంసెట్ బోర్డులో సర్వర్ ప్రాబ్లం లేదా మీ మొబైల్ ప్రాబ్లం కాబట్టి మొబైల్ ఆర్ డెస్క్టాప్ డెస్క్టాప్లో అవ్వట్లేదు అంటే మొబైల్లో చేయండి మొబైల్లో కావట్లేదు అంటే డెస్క్టాప్లో చేయండి సో ఈ రకంగా రెండింటిలో వైజ్ వర్సా చేసుకుంటే వెళ్తుంటే మీకు ఆన్లైన్ ప్రాసెస్ మొత్తం కంప్లీట్గా క్లియర్గా అవుద్ది సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఓవరాల్గా ఫస్ట్ డే చాలా మంది ఫేస్ చేసిన ఇష్యూస్ మోస్ట్లీ సెకండ్ థర్డ్ ఫోర్ డేస్ కూడా ఇలాంటి ఇష్యూస్ వస్తాయి ఇలాంటి ఇష్యూస్ వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా ఖచ్చితంగా నేను చెప్పిన సొల్యూషన్ ప్రకారం చేయండి ఇన్ కేసు అర్థం కాకపోతే కామెంట్స్లో పెట్టండి ఇవి కాకుండా కొత్తగా ఇంకేదైనా ఇష్యూస్ వస్తే కూడా ఖచ్చితంగా కామెంట్స్లో పెట్టండి వాటిని ఎట్లా రిజాల్వ్ చేయ